Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvora FM Dois Dedos de Conversa regressa com a companhia do nosso jornalista Armando Alves. Bom dia, Armando. Qual o assunto desta semana? Olá, cumprimentos a todos. Vamos falar de, de futebol e de algo que tem a ver, digamos, com toda a região, porque é algo que nos toca a todos, porque é a nossa seleção nacional. Não é? Portugal disputou o seu 19º jogo no Algarve e somou a 15ª vitória e tem quatro empates significa que nunca perdeu. É uh, e, 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 e além disso, desta vez, uh, uh, e isso já é um registro fantástico, uh, juntou um outro que foi uh, o seguinte, é que Portugal uh, nunca tinha vencido uh, nenhum dos seus adversários por mais de oito golos. Portugal, os registros mais goleadores de Portugal uh, era, eram duas goleadas ao Liechtenstein, ambas por 8-0. O que uh, é que deves isso? Uh, qual é a explicação? Ou nós estamos mais fortes ou os outros são muito fracos? <risos> E, e agora, com o Luxemburgo, ganhamos por 9-0, que é um passo a ser um, um novo recorde. Nem nós estamos mais fortes, nem, nem e os outros seguramente não estão mais fracos. Foi, foram as circunstâncias do uhum, jogo, digamos. Claro. E, 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 e possivelmente houve ali algo, e uh, isto já é o meu espírito crítico, a olhar para, para o jogo, houve ali algo que soltou mais alguns jogadores. Quando temos o Cristiano Ronaldo em campo, uh, há a tendência de passar a bola, de ver as movimentações de Cristiano Ronaldo, porque é de facto a nossa maior estrela. Uhum. Quando ele não está, como foi agora o caso, porque tinha visto o segundo cartão amarelo e na fase de qualificação ao segundo cartão amarelo, o jogador fica de fora e, portanto, Cristiano não jogou. Mas, como vimos, isso não trouxe nenhuma preocupação e houve jogadores que eh, renderam eh, muito eh, acima daquilo que costumam render eh, na seleção. E depois o Luxemburgo também, de alguma forma, já estava traumatizado porque ainda há pouco tempo, no Luxemburgo, Portugal ganhou por 6-0. Pois, pois. Uh, e, e, e agora também, uh, acabaram também por sofrer... O fator psicológico muito, também pesa. Muito cedo. Sim, uh, sim. Houve ali uma série de, de fatores que contribuíram e depois uh, alguns jogadores que entraram e que também queriam mostrar serviço. Ou seja, uh, o normal, uh, quando chegas ao intervalo, já não me recordo, estava 4 ou 5 zero, mas era por aí. Ah, talvez 5, uh, já não me lembro bem. Mas... Uh, o normal é, é tirar do pé do acelerador mas Portugal não fez isso, continuou a jogar foi, como pois, estava a jogar foi, na primeira foi, parte. Foi referido pelo treinador, exatamente. E Exato. isso, digamos que foi o segredo desta goleada, uhum. porque naturalmente muitos dos jogadores que participaram neste compromisso com o Luxemburgo têm já, têm já em breve compromissos com os seus clubes e mesmo que seja subconscientemente aquilo que passa pela cabeça dos jogadores é já não vou meter o pé porque posso lesionar e tenho um jogo ou no domingo ou na segunda ou seja quando for uh, e com o revezamento que houve com a entrada de novos jogadores ao longo, que era ao intervalo, que era depois ao longo da segunda parte esse efeito, digamos, não se sentiu muito, porque quem entrou sentiu a entrada em campo como uma oportunidade também para marcar uma posição na seleção e, e então acabamos por beneficiar disso diante de uma equipa que não é tão fraca como isso. À entrada, é, é, é evidente que o nosso grupo é um grupo uh, relativamente acessível. A Eslováquia e a Bósnia, que à partida são as duas equipas mais fortes, uh, são equipas, digamos, que de uma segunda divisão europeia e Portugal está na primeira divisão. Mas a verdade é que à entrada para este jogo, o Luxemburgo estava no segundo lugar. Alguma coisa de bom terá feito uh, diante das outras equipas e fez, porque vinha três jogos sem derrotas, e, e, portanto, não vamos agora também dizer ah, jogamos com uma equipa muito fraquinha. Nós já jogamos várias vezes com Andorra, com San Marino, com as Ilhas Feroe, com vários adversários, com Gibraltar, da cauda do futebol europeu. E nunca tínhamos vencido por 9-0. É a primeira vez. E, portanto, eu gosto mais sempre de olhar para o lado positivo. E o lado positivo é que conseguimos um feito, Olá. até agora, o único na história do nosso futebol, sendo que esse feito tem a marca do Algarve e isso também dá projeção internacional à nossa região e nós estamos numa sequência de acontecimentos em que a região tem beneficiado de grande visibilidade, sobretudo se olharmos para o mês de julho, em que praticamente tivemos jogos entre equipas do primeiro plano de futebol internacional todos os dias no Algarve. Muitos, muitos dos nossos hotéis têm campos de futebol, incluídos na, na sua estrutura e, e depois há também outros 
estádios com, com boas condições e então eh, bastará dizer que dos grandes do futebol português eh, todos passaram por aqui, esteve cá a equipa do Cristiano Ronaldo, estiveram cá eh, equipas do, do primeiro escalão eh, do futebol inglês, do futebol eh, francês. Italiano, eh, não é? Exato, a Roma, do, do, uhum. do José Mourinho. O José Mourinho, que tem, por sua vez, também origens no Algarve. O pai, já falecido, Félix Mourinho, nasceu em Fragudo, no Conselho de Lagoa. E, portanto, tudo isto traz uma grande visibilidade ao Algarve e mostra que eh, o futebol pode atrair eh, muito eh, eh, investimento para, para a região. Já estão, inclusive, já estão previstos mais, eh, e, e, e daqueles que eu sei, eh, mais eh, três estruturas eh, eh, aptas para a prática de futebol e para a realização de estágios junto a hotéis da nossa região. E, portanto, isso significa que este é um segmento do mercado turístico, ou se quisermos chamar de mercado turístico, será um mercado turístico ou desportivo, que está a crescer. E outras modalidades também vão chegando ao Algarve em força e algumas delas com também grande visibilidade internacional. Está a decorrer neste momento o Campeonato do Mundo de Rugby onde Portugal está a participar pela segunda vez na história, e onde é que Portugal veio uh, fazer o último teste antes de partir para, para a França? Precisamente uh, no Algarve, no passado mês de agosto, uh, jogando frente aos Estados Unidos. Uh, e, portanto, também por aí o rugby é uma modalidade uh, muito vista, de, das modalidades mais vistas em tempos televisivos, e resulta muito bem. E, e agora um à parte. Há uma coisa que funciona muito melhor no, que no futebol, que é o, o vídeo-árbitro. Porque se ouve tudo. Uh, o, o, o vídeo-árbitro no rugby é tudo às claras. Ah, é? O, árbitro, o árbitro está a falar com o árbitro de cabine Sim. e ouvem-se as comunicações todas durante a transmissão. Não há uh, ali cortes, não há censura, não há nada. A transmissão televisiva uh, uh, passa os sons do árbitro a falar com o vídeo-árbitro. Uh, e passa também os sons do árbitro depois de consensualizar as decisões com o árbitro de cabine dirige-se aos jogadores e explica eu vou marcar isto, por isto e por aquilo. Uh, e, e, portanto, e tudo isso é passado nas televisões. E, e, e isso faz com que o rugby, uh, pela, pela forma transparente como é exibido, uh, esteja a ganhar uh, muitos e muitos uh, admiradores. Aliás, Onde é que o futebol adopta esse sistema? Uh, pois, uh, li alguns, uh, já não sei precisar onde, mas li, li, uh, li, li alguns que... Uh, uh, este, este Mundial que está a decorrer em França, de rugby, onde, como, como disse, Portugal está a participar, vai ser eh, o mais rentável de sempre e vai ser o mais visto de sempre. Eh, o que significa, eh, nesta divergência que eu fiz agora fora do futebol, o que significa que há outras habilidades também que podem ser aproveitadas eh, pelo Algarve eh, como centros de alto rendimento esportivo eh, para que se junte, digamos, o melhor de dois mundos. Temos aqui os melhores atletas internacionais de várias modalidades, e, 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 por outro lado, trazermos receitas para a região, trazermos visibilidade, porque os destinos turísticos vivem também um pouco disto. Se estivermos aqui, como tivemos, tivemos aqui o Cristiano, o Cristiano Ronaldo e a sua equipa, a Árabe, o Al Nasser, durante várias semanas. E eu não tenho ideia, porque não, não, não me compete quantificar isso, mas seguramente que se somarmos as horas de televisão, os espaços nos jornais e por aí fora, o Algarve beneficiou de uma promoção gratuita que é algo de um valor inestimável para a região, porque não foram só os árabes, porque não são apenas os árabes que seguem o Al Nasser. Todo o mundo agora segue Sim, o Al Nasser neste momento está na moda, do Cristiano né? Ronaldo. Exato. E, portanto, em todos os quadrantes do mundo, o Algarve... Os olhos estão postos no Algarve. Exatamente, beneficiou de uma, de uma promoção completamente gratuita e a, a prova disso é que, por exemplo, agora neste jogo de uh, Portugal com, com o Luxemburgo, uh, encontrei um grupo de árabes que já, tinha adquirido os in, já tinham adquirido os ingressos previamente e, portanto, contavam que o Cristiano Ronaldo fosse jogar. Exato. E foi a maior divulgação deles, porque <risos> o Cristiano... Mas que, ao mesmo tempo, não vinham apenas pelo Cristiano, vinham, estive a falar um pouco com eles, vinham uh, por aquilo que viram na televisão, uh, nas, nas televisões do, do país de origem, do Algarve, e que gostaram muito. E, e, portanto, isto é algo de inestimável valor para a região. Uh, é como digo, uh, não, não, não é a minha área, mas, uh, com a economia uh, sou até uh, bastante rudimentar nas questões do, dos números, uh, mas uh, suponho que estão aqui em causa 
uh, uns bons milhões que podem um ter retorno financeiro. Uh, e, com, e com isto nos ficamos. Obrigado. Resta-me agradecer a tua muito, sempre preciosa colaboração. Até à próxima. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.